Ihr Lieben, ich mag Comedy. Heute Show und Extra 3 stehen weit oben auf meiner persönlichen Hitliste. Aber Till Reiners hat jetzt tief ins Klo gegriffen mit seinem Beitrag So viele absurde Sonderrechte haben christliche Kirchen in Deutschland. Nun könnte man denken, das sei Satire, aber das ist nicht wahr. Von ein paar Witzen abgesehen geht es Till Reiners um Fakten und sehr oft liegt er falsch. Das gibt mir die Gelegenheit zu reagieren und ein paar Dinge zur Stellung von Religion und Kirche in Deutschland zu sagen, die viele nicht wissen. Reiners sagt, Deutschland ist eigentlich ein nicht religiöser Staat, sagt das Grundgesetz. Klingt super, heißt noch nicht viel. Ich frage mich, wo Reiners das gelesen hat, im Grundgesetz ganz sicher nicht. Im Grundgesetz lauten die ersten Zeilen im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Unser Grundgesetz redet von Gott. Unser Staat will gar nicht religionslos, will nicht laizistisch sein. Im Grundgesetz heißt es Artikel 4 Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Das ist ein Grundrecht aller Menschen. Niemand muss sich dafür schämen, dass er oder sie betet, zum Gottesdienst geht, sich konfirmieren lässt, biblische Gebote befolgt oder Kreuze um den Hals trägt. Die Menschen in Deutschland dürfen in ihre Religion offen leben. Das hat Reiners nicht verstanden. Er sagt, Religion kannst du gerne machen, aber es ist reine Privatsache. Ist wie mit Onanieren. Zu Hause schön, in der Fußgängerzone unangenehm. Sorry, so ein Satz ist peinlich, sprachlich sowieso, inhaltlich aber auch. Religion ist ein Grundrecht der Menschen und wir sollten sehr wach sein, wenn jemand Grundrechte bestreitet. Dann klagt Reiners über angebliche Sonderrechte der christlichen Kirchen. Zunächst, dass Menschen oder Gruppen besondere Rechte haben, ist völlig normal. Das Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes darf mit Blaulicht fahren, ich nicht. Der TÜV darf euch von eurem Auto scheiden, ich nicht. Überall gibt es Sonderrechte. Auch Kirchen haben besondere Rechte. Alle Rechte, die die Kirche betreffen, sind von einem demokratischen Staat festgelegt worden durch Menschen, die durch Wahlen legitimiert sind. Solange keine anderen Gesetze mit Mehrheit beschlossen werden, gelten diejenigen, die jetzt gelten. Falls es Streit gibt, sind deutsche Gerichte zuständig. So etwas nennt man Rechtsstaat. Dass wir Kirchensteuer erheben dürfen, ist auch im Grundgesetz geregelt. Dieses Geld kommt vor allem den kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen zugute. Wir erhalten Kirchen, bezahlen Pfarrdienst, Küsterdienst, Verwaltung, Musik, Jugendfreizeiten und so weiter. Viel Geld fließt in Kindergärten und in diejenigen Angebote des Diakonischen Werkes, die sich nicht selbst finanzieren können. Wir danken herzlich allen, die mit ihrer Kirchensteuer oder Spende die Kirche unterstützen. Dort, wo die Finanzierung anders gelingt, wird keine Kirchensteuer eingesetzt. Das betrifft zum Beispiel kirchliche Krankenhäuser. Und das ist logisch. Aber Reiners macht daraus einen Skandal. Er sagt, katholische, von der Caritas betriebene Krankenhäuser, die keine Gelegenheit auslassen zu sagen, wie gut sie sind, sind komplett vom Staat finanziert. Und das ist auch falsch. Die Finanzierung der Krankenhäuser geschieht nicht durch den Staat, sondern durch die Patientinnen und Patienten über Krankenkassen und Versicherungen. Reiners empört sich besonders über Staatsleistungen, die vom Staat an die Kirchen gezahlt werden. Die Staatsleistungen entstanden, weil der Staat sehr umfangreiche kirchliche Güter verstaatlicht. Dadurch fehlte für die kirchlichen Aufgaben eine Menge Geld. Als Entschädigung finanzierte zunächst der Staat kirchliche Aufgaben direkt. Als man nach 1919 Staat und Kirche stärker trennte, wurden daraus Staatsleistungen an die Kirchen. Wenn der Staat hier eine andere Lösung finden will, kann er gerne mit den Kirchen reden. Die Kirchen sind dafür offen. Noch ein Gedanke zum sexuellen Missbrauch. Hier ist in der Vergangenheit vieles falsch gelaufen. Offensichtlich wurde in der Kirche Missbrauch zeitweise begünstigt oder verdeckt. Und natürlich ist das ein Skandal. Es ist gut, wenn die Medien das Thema im Bewusstsein halten, sodass jeder weiß, wer sich an Kindern vergeht, steht morgen in der Zeitung. Leider sind die Gedanken von Reiners zum Thema allerdings völlig ungeeignet. Er hat schlicht keine Ahnung vom katholischen Kirchenrecht. In der katholischen Kirche gilt ein eigenes Kirchenrecht, der Codex Luris Canonici. Schon peinlich, wenn man auf dem Teleprompter ein L und ein großes I verwechselt. Das Buch heißt Codex Juris Canonici. 
Reiners sagt über Kirchenmitglieder, die sexuellen Missbrauch begehen. Also, was passiert mit denen? Riesenüberraschung? Meistens gar nichts. Das stimmt nicht. Leider sind viele Fälle verjährt oder kaum noch zu klären. Wobei ein Prozess möglich ist, wird er durchgeführt. Priester und kirchliche Mitarbeitende, die sich erheblich schuldig gemacht haben, sitzen heute selbstverständlich im Gefängnis. Außerdem, alle, die mit Kindern und Jugendlichen umgehen, in Schule, Vereinen, Kirchen, Kommunen, müssen Kinder schützen und Missbrauch verhindern. Da sind in letzter Zeit erhebliche Fortschritte gemacht worden, auch in den Kirchen. Schutzkonzepte, Vertrauensleute und Notfallpläne existieren. Wer heute in einem kirchlichen Kontext Missbrauch erlebt, möge bitte Alarm schlagen, nötigenfalls gleich bei der Polizei. Und wer heute in einem kirchlichen Kontext Missbrauchstaten begeht, fällt auf. Verantwortliche landen vor Gericht. Heute gilt, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann, null Toleranz. Zum Schluss. Was Till Reiners von sich gibt, ist im Rahmen der Meinungsfreiheit okay. Eine freie Gesellschaft kann und muss ertragen, dass Menschen so etwas sagen. Till Reiners ist aber kein Einzelkämpfer, der seine Privatansichten bei YouTube veröffentlicht. Er arbeitet in einem großen Team und produziert seine Sendung im Auftrag des ZDF. Das ZDF finanziert sich über eine Zwangsabgabe, die Rundfunkgebühren. Wenn ein Mensch von solchen Gebühren lebt und über die Kirchensteuer lästert, dann möchte man ihm zuflüstern, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist das ZDF in besonderer Weise an unsere deutsche Rechtsordnung gebunden. Beiträge dieser Art voller Fehler und ohne Respekt für unsere Rechtsordnung sind daher für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unangemessen. Ich halte es für sinnvoll, dass sich das ZDF für diesen Beitrag entschuldigt. Zuletzt noch zu einem Wunsch von Reiners. Also, ich dränge niemandem meine Skepsis auf, aber dann drängt ihr, liebe Christen, mir bitte nicht euer Weltbild auf. Lieber Herr Reiners, nichts leichter als das. Niemandem in Deutschland wird Religion aufgezwungen. Lassen Sie einfach solche Fernsehbeiträge. Wenn Sie die Grundrechte anderer Menschen lächerlich machen, dann müssen Sie damit rechnen, dass die sich wehren. Allen, die bisher hier zugeschaut haben, sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.